നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന തബ്ലിക് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പഠനം കാരണമായതെന്ന് ആരോപിച്ചയാൾ വെടിവെച്ചു വന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിലായിരുന്നു സംഭവം വീടിന് സമീപമുള്ള ചായക്കടയിൽ വെച്ചാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് രാജ്യത്തെ നൂറുകണക്കിന് കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനമാണ് ഇയാൾ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇയാളെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതേസമയം നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് കൊലപാതകം നടത്തി ആളെ പിടിച്ച് പോലീസിന് കൈമാറി എല്ലാവരും സമീപനം പാലിക്കണമെന്നും ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും പ്രയാഗ്രാജ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തേഴിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടായിരത്തോളം പേർ പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിന് ഇതും ഒരു കാരണമായി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പത്തിലധികം പേർ കൊറോണ ബാധിതരായി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നും സമ്മേളനവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയുമാണ് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനം നടന്ന നിസാമുദ്ദീനിലെ മർക്കസ് കൊറോണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനിടെ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ എട്ട് മലേഷ്യൻ പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മലിൻ്റെ വിമാനത്തിൽ മലേഷ്യയ്ക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു എട്ടംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച വിദേശികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈമാറിയിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്കിടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരെ ഡൽഹി പോലീസിന് കൈമാറി അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മുസ്ലിം പുരോഹിതൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു മൗലാന യൂസഫ് ടൂട്ടില ആണ് മരിച്ചത് എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഇയാൾക്ക് പനിയുണ്ടായിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടെ രോഗം ഭേദമായെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും അസുഖം മുറിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാർക്കും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് നേപ്പാൾ മ്യാൻമാർ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക കിർഗിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ